லட்சக்கணக்கான ஆடியோ பாட்காஸ்ட வாத்த ஆப்ல கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க தமிழ் மற்றும் அதர் லாங்குவேஜஸ்லயும் உங்களோட பாட்காஸ்ட வாத்த ஆப்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி வாத்த ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஹைப்பர் தைராய்டுங்கிறது ஒருத்தர ரொம்ப ஒல்லி ஆக்கிடும் அவங்களுக்கு அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் கொடுத்து சரி பண்ண பட் ஹைப்போ தைராய்டுனா அந்த தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருந்து இந்த ஹார்மோன் சரியா சுரக்கிறது இல்ல அதனால எக்கச்சக்கமா வெயிட் போட்டுட்டே போயிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை கூட ஹைப்போ தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது நூறு பேர் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஹைப்போ தைராய்டுனா ஒத்தருக்கு தான் அது வந்து வேண்டாம் அந்த மருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க உடம்பு வந்து மாறிருக்கும் பட் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் லைஃப் லாங் எடுக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை தான் வரும் வெயிட்டுக்கு எப்படி நம்ம உணவு பார்ப்போமோ அது மாதிரி தான் தைராய்டு பட் தைராய்டுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தா மூணு உணவை அவங்க ரெகுலராக எடுக்க முடியாது எது பாருங்கள் உணவில் இவங்க வந்து நிறைய எண்ணெயை குறைக்கணும் அடுத்து சொல்கிறாங்க பருப்பு எங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதை சாப்பிட்டாலே கேஸ் ஆகிடும் ஆனால் இவங்க சாப்பிட்றது மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி இதிலெல்லாம் கேஸே வராது ஒரு வைரஸ் எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு எப்படி முதல்ல வருது அப்படின்னா ஒன்று ஏஜாக இருக்கலாம் சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கே வருது முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு ஏன் சாப்பாடு உணவில் பிறந்த சத்து இல்லை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தைராய்டை பற்றி இப்போ தைராய்டு கிளாண்டில் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு அதாவது அந்த ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக சுரக்கிறது இது ரொம்ப காமன் பட் ஹைப்பர் தைராய்டு கூட இருக்குது இது கொஞ்சம் அவ்வளோ காமன் இல்லை பட் அதுவும் இருக்குது ஹைப்பர் தைராய்டுங்கிறது ஒருத்தர ரொம்ப ஒல்லி ஆக்கிடும் அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் கொடுத்து சரி பண்ணணும் பட் ஹைப்போ தைராய்டுனா அந்த தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து இந்த ஹார்மோன் சரியாக சுரக்கிறது இல்லை அதனால எக்கச்சக்கமாக வெயிட் போட்டுட்டே போயிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை கூட ஹைப்போ தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இப்போ தாய்க்கு அது இருந்தால் பிறந்த குழந்தை கூட வர முடியும் அப்படின்னா அந்த டைம்லேருந்தே அவங்களுக்கு ஹார்மோன் கொடுத்து அதை சரி பண்ணணும் ஸோ இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க இது ரெகுலராக எடுக்காத இவங்களா இஷ்டத்துக்கு ஒரு மாதம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க ஏன்னா சரியாக போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து அந்த நம்பரை பார்க்கணும் இந்த ஹார்மோன் லெவல் கரெக்டாக இருந்து டாக்டர் வந்து நிறுத்தணும்னு சொன்னால் தான் நம்ம வந்து அதை நிறுத்தணும் இப்போ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு ஏற ஏற மாத விடாய் வந்து சரியாக வராது அவங்களுக்கு மாத விடாய் சரியாக வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு இன்னும் வெயிட்டு போடும் ஏன்னா ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் தைராய்டு வந்து ஒரு ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் டிஎஸ்ஹெச்னு சொல்கிறோம் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அது குறைவாக இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனால் வெயிட் ஏற ஏற ஈஸ்ட்ரஜன் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகி இந்த வந்து ரெகுலர் பீரியட்ஸ் கூட வராது ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் ஸோ டோட்டல் ஹார்மோன் ப்ராப்ளமாக வந்துடும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரெகுலராக இவங்க மருந்து எடுத்து தான் ஆகணும் இதை தானாக நிறுத்தக்கூடாது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் வயத்தில் வேறு எடுக்கணும் இது நிறைய பேருக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் வருது காலையில் எழுந்த உடனே நாங்கள் மருந்து எடுக்க வேண்டியது பட் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்தால் தான் இது ஹெல்த்தியாக வரும் அந்த எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஒன்றும் அது நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக ஆக்காத நம்ம ஹெல்த்தை முதல்ல சரியாக பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஹைப்போ தைராய்டுனா ஒத்தருக்கு தான் அது வந்து வேண்டாம் அந்த மருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க உடம்பு வந்து மாறிருக்கும் பட் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் லைஃப் லாங் எடுக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை தான் வரும் ஸோ இது ரெகுலராக எடுத்து தான் ஆனும் இதை தவிர உணவில் இப்போ பார்த்தோம்னா வெயிட்டுக்கு எப்படி நம்ம உணவு பார்ப்போமோ அது மாதிரி தான் தைராய்டு பட் தைராய்டுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தா மூணு உணவை அவங்க ரெகுலராக எடுக்க முடியாது எது பாருங்கள் ப்ரோக்கலி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் இது மூணுமே நம்ம குறைவாக தான் எடுக்கணும் இல்லை எடுக்காத இருந்தால் நல்லது ஏன்னா என்றைக்கு அவங்க வந்து நிறையா ப்ரோக்கலி இல்லை காலிஃப்ளவர் இல்லை கோஸ் முட்டை கோஸ் எடுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கு அவங்க மருந்தோட எஃபெக்ட் அவங்க உடம்புல இருக்காது 
இது வந்து ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து ப்ரோக்கலி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தான் கிடைக்கும் இப்போது எப்படி பீன்ஸ் அவருக்காக வருதோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்கலி வருது ஸோ எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க அதை சாப்பிட்டு தான் ஆனோன்னு ஆனால் தைராய்டு இருக்கிறவங்க அதை சாப்பிட முடியாது இது மூணு பேருமே க்ரூசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதனால் ப்ரோக்கலி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் இது மூணுமே எடுக்காத இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு எப்பாவது ஒருக்க சாப்பிட்டு தான் ஆனோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிறைய பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி போட்டுவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவர் போட்டு இல்லை ப்ரோக்கலி போட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சால் அந்த அளவு பாதிப்பு இருக்காது ஸோ இது மூணு விஷயம் அவங்க கட்டாயம் தவிர்க்கணும் ஏன்னா அந்த உணவு சாப்பிட்டா அன்னைக்கு எடுத்த மருந்தோட எஃபெக்ட் இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உணவில் இவங்க வந்து நிறைய எண்ணெயை குறைக்கணும் எண்ணெய் சம்மந்தப்பட்ட உணவை குறைக்கணும் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஆறு மணி ஆனாலே பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்லாமா பஃப்பு சாப்பிட்லாமா சமோசா சாப்பிட்லாமா இல்லை எந்த உணவு சாப்பிட்டாலுமே இப்போ வந்து ஃப்ரைடு ஃப்ரைடு அப்பலாம் ஃப்ரைடு வடாம் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க இது தேவையே கிடையாது ஏன்னா எக்கச்சக்கமாக எட உடம்புல எண்ணெய் சேர்ந்தால் அது வந்து வெயிட்டு தான் போடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பருப்பு சாப்பிட்டோன்னா புரத சத்து அரிசி சாப்பிட்டோன்னா மாவு சத்து அந்த மாவு சத்து புரத சத்து வந்து எது அரிசி எடுங்க பருப்பு எடுங்க ஒரு கிராமில் நாலு கேலரி தான் ஆனால் நம்ம எண்ணெய் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிராமில் ஒம்பது கேலரி அதனால் அது சிறிய அளவு தானே சாப்பிட்ணும் அதை நிறையா சாப்பிட்டுட்டு பருப்பை கம்மியாக எடுக்கிறாங்க இது தான் இன்னித்து ட்ரெண்டு அப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு ஏறு தான் ஏறுது அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது எண்பது வயசு இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்க வந்து த்ரீ சில்ட்ரன் ஃபோர் சில்ட்ரன் ஃபைவ் சில்ட்ரன் கூட இருக்கும் சில பேருக்கு ஆனால் அவங்க உள்ளே இருப்பாங்க ஏன்னா வீட்டு வேலை செய்வாங்க அவங்க குனிஞ்சு நிமிந்த எல்லாம் செஞ்சதுனால இடுப்பும் வெயிட்டு போடாது வயரும் வெயிட்டு போடாது ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அவங்க போன்ஸ் எல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ் தண்ணி இழுக்கணும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் காய் வாங்கிட்டு வரணும் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது நம்ம செப்பரேட்டாக போய் ஒரு வேலைன்னு பண்ணினா தான் அது எக்ஸசைஸ் அதனால் நிறைய பேர் அதை பண்ணுறதில்லை ஸோ அதனால் நம்ம என்ன இன்னும் குறைக்கணும் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி சாப்பிட்டாப்புல அப்படின்னா அவங்க நிறைய காய் சாப்பிட்டாங்க பழம் சாப்பிட்டாங்க வயக்காட்டில் போனாங்க இல்லை வீட்லேயே வந்து வளர்த்தாங்க எல்லாத்தையும் அதை போய் பெருச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு ஒரு பிளான்ட் வளர்க்குறதுங்கிறது சாமானியமான விஷயம் கிடையாது ஒரு சட்டியில் கூட நம்ம ஒரு பிளான்ட் வளர்த்தோன்னா ஒரு குழந்தைக்கு மேலே அதை பார்த்துக்கணும் பூச்சி வராத பார்த்துக்கணும் தண்ணி ஊற்றணும் அதை வந்து நல்லா வந்து கொத்தி விடணும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் பூ வந்த அப்புறம் அந்த காய் வரைச்சே காயில் எந்தெந்த காயில் பூச்சி இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுவிட்டு அதை பாதுகாக்கணும் எவ்வளவோ விஷயம் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணாத நம்ம வந்து வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்போது காய் கம்மியாக சாப்பிட்றோம் இப்போ நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்தில் எவ்வளோ காய் சாப்பிடுவாங்க சொல்லுங்கள் ஓ நாங்கள் நிறைய சாப்பிடுவோம் ஒரு கட்டு கீரை சாப்பிடுவோங்கன்னு சொல்லுவாங்க இத்துணூண்டு கட்டு கீரை இதில் என்ன பிரயோஜனம் கீரை நல்லது தான் ஆனால் நிறைய சாப்பிடணும் ஒரு கப்பு நிறைய சாப்பிட்ணும் இரநூறு எம்எல் கப்பில் ஃபுல்லாக சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி சாப்பிடல மொத்தமே அவங்க பண்ணுறது ஒன்றரை கப்பு இது நாலு பேர் ஒரே வேலைக்கு சாப்பிட்றாங்க அவ்வளோதான் நைட்டு வெறும் தோசை மிளகா அப்படி அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும் வெயிட்டு போட தான் போடும் இப்போது ஒரு உணவில் நம்ம முதல்ல காய் எடுத்துட்டு இல்லை பழம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பழம் எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கழித்து காய் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாப்பிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாப்பிட்ற இப்போ காலை உணவுக்கு முன்னாடி பழம் எடுக்கிறோம் பழம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம இட்லி தோசை உப்புமா பொங்கல் குறைவாக எடுப்போம் அதே மாதிரி மத்தியான உணவில் முதல்ல ஒன்றரை கப் ரெண்டு கப் காய் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சாதமோ சப்பாத்தியோ என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அது குறைவு இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் டைம் இல்லைன்னு அது மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறாங்க டைம் இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறாங்க பருப்பு வேக வைக்க டைம் இல்லையா அதனால் சாம்பார் கிடையாது வாரத்தில் ஒரு தடவை தான் சாம்பார் சுண்டல் முளைக்கட்டின பயிர் இப்போ நம்ம பச்சை பயிரை ஊற போட்டுட்டு நைட்டு காலையில் அதை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து வெறும்னா ஒரு தின் துணி வேஷ்டி துணியோ துப்பட்டா துணியிலையோ கட்டி வச்சுட்டோன்னா மத்தியானத்துக்குள்ளே அது வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி முளைக்கட்டிடுது இதை அப்படியே பச்சைய
இதெல்லாம் பண்ணால் அவங்களுக்கு டைம் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க கலந்த சாதம் எலுமிச்சம்பழ சாதம் புளி சாதம் இந்த மாதிரி அதுவும் புளி சாதத்தில் எண்ணெய் கொட்டி அந்த காலத்தில் காரக்குழம்பு புளி சாதம்லாம் நிறைய எண்ணெய் போட்டு செஞ்சாங்கன்னா நிறைய உடல் பயிற்சி செஞ்சாங்க அதனால் அவங்க எண்ணெய் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணுறது இல்லை முதல்ல நம்ம இருக்கிற வீடு சின்ன இடம் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டு லிஃப்டில் ஏறிடுறோம் இறங்கிடுறோம் நம்மளாக நடந்து ஏறுறதே கிடையாது இந்த ஒரு பிரச்சனை ஸோ ஒரு எக்ஸசைஸும் கிடையாது அதுக்கும் மீறி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அதில் எவ்வளோ எண்ணெய் அவங்க தாத்தா பாட்டி போட்டாங்களோ அதை விட எண்ணெய் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு எதுலேயும் எண்ணெயை கொட்டினா தான் டேஸ்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிறாரு இது தப்பான கருத்து ஒரு எலுமிச்சம்பழ சாதத்தில் மஞ்சள் பொடி இருக்குது நல்லது எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது நல்லது எண்ணெய் குறைவாக போட்டு செய்யலாம் ஒன்றுமே ஆகாது புளி சாதம் ஆனால் என்ன ஆகிடும் இப்போ புளி சாதம் தேங்காய் சாதம் இல்லை இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழ சாதம் பத்து நாளைக்கு ஒரு கெடுத்தா பிரச்சனை இல்லை வாரத்தில் மூணுனா இதுதான் நாலாவதுனா தக்காளி சாதம் அப்போ என்னாகும் போகிறத சத்துங்கிறதே காணாமல் போச்சு ஏன்னா பருப்பு சுண்டல் முளைக்கட்டின பயிர் இருந்தால் தான் போகிறத சத்து டெய்லி டெய்லி ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் பண்ண முடியுமா பண்ணவே முடியாது அதனால் இது முக்கியமான கருத்து நம்ம வந்து போகிறத சத்து நிறையா எடுக்கணும் அது காலை உணவில் மதிய உணவில் நைட் உணவில் இந்த மூணு உணவில் ரெண்டு வேலையாவது கட்டாயம் நம்ம போகிறத சத்து எடுக்கணும் கெட்டி பருப்பாக எடுத்தால் பாதி கப்பாவது எடுக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணியாக சாம்பார் மாதிரி இருந்தால் ஒரு கப் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரசத்தில் பருப்பே போடாத செஞ்சிடுறாங்க ஏன்னா பருப்பு வேக வைக்க டைம் இல்லையா ஸோ மிளகு ரசம் எந்த ரசம் பண்ணாலும் பருப்பே போடு அந்த மாதிரி முன்ன காலத்தில் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சமாவது பருப்பு போடுவாங்க ஸோ பருப்பே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பிறத சத்து இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி வியாதி ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா பிறத சத்து இல்லைன்னா நம்மள தான் பிடிச்சிக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வைரஸ் எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு எப்படி முதல்ல வருது அப்படின்னா ஒன்று ஏஜாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஏஜாக இருக்கிறவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி குறவு இல்லை டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிபி இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி குறவு இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கே வருது முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு ஏன் சாப்பாடு உணவில் புறத சத்து இல்லை ஸோ கட்டாயம் புறத சத்து சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு வந்து வயரும் ரொம்ப வெயிட்டும் குறையும் எவ்வளவோ நன்மை இருக்குது அடுத்து சொல்கிறாங்க பருப்பு எங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதை சாப்பிட்டாலே கேஸ் ஆகிடும் ஆனால் இவங்க சாப்பிட்றது மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி இதிலெல்லாம் கேஸே வராது ஸோ எது பிடிக்குமோ அதுக்கு கேஸே வராது எது பிடிக்காதோ அதுக்கு உடனே இப்படி சொல்லிடுவாங்க பருப்பு காலங்காலமாக எவ்வளோ வருஷமாக எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க ஒன்றும் ஆலையா அவங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட தெரியும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் போடுவோம் இதெல்லாம் பருப்பு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை சுண்டல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் டெய்லி டெய்லி நம்ம சன்னா சுண்டல் சாப்பிட முடியாது ஒரு சிறு பருப்பு சுண்டல் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் வாரத்தில் மூணுனா சுண்டல் ஒரு நாள் முளைக்கட்டின பயிர் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் சாம்பார் ஒரு நாள் பருப்பு ஒரு சப்பாத்திக்கு பருப்பு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா ஒன்றுமே ஆகாது ரெண்டு வேலையாவது நம்ம புறத சத்து இருக்கணும் உணவில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா தைராய்டு நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் ஏன்னா வெயிட் குறைஞ்சிடும் வெயிட் குறைய குறைய அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய பெட்டர்மெண்ட் இருக்குது இப்போ முதல்ல நிறைய டோஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் வந்து லெவல் வந்தோடனே டோஸை கூட குறைச்சிடுவாங்க ஸோ வெயிட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு புறத சத்து சாப்பிட்ணும் காய் சாப்பிட்ணும் பழம் சாப்பிட்ணும் எண்ணெயை குறைக்கணும் இதுதான் மெயின் பாயிண்டர்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது வெறும் வாக்கிங் வீட்டுக்குள்ளே மொட்டை மாடியில் வெறும் வீட்டை சுற்றி முதல்ல எப்போ லாக்டவுன்லாம் முடியுதோ நம்ம வெளியில் போய் தாராளமாக நடக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரிஸ்க் வாக் இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாலு பேர் சேர்ந்து பேசிகிட்டே நடக்கிறாங்க இது ஒரு வாக்கா பிரிஸ்க் வாக் நம்மளாக தனியாக போகணும் நல்ல ஸ்ட்ராங் வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்தால் அது பெட்டர் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு எக்ஸசைஸ் உணவு டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் மூணுமே முக்கியம் தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்